Hi guys, wait lang. Wait. Hi guys, welcome to my channel. This is Louie Angel and this is my first tutorial vlog. So on this video, I'll be teaching you on how are we going to create a random name selection. Para mahiwasan na yung paggamit ng fishbowl, tapos saka pa lang tayo bubunot ng pangalan ng ating mga estudyante. So, simulan na natin. So ngayon, ang nakikita nyo ay yung desktop. Ito yung desktop. So, kailangan natin gawin, i-open natin yung PowerPoint application. So, click start, then open PowerPoint 2016. Ngayon, we, pipiliin natin yung blank presentation. Yan. Tapos, i-customize natin yung ating design. So, tatanggalin natin to. Yan. Kapag natanggal na, pwede tayong mag-insert ng downloaded backgrounds. Just click insert, then click pictures, then yung ating na-download na background. So, ito nakuha ko lang to sa Google. Yan, tapos i-adjust hanggang sa ma-occupy yung buong slide. Pagkatapos niyan, insert tayo ng word art. select kung ano ba ang design. So, para mag-insert ng word art, click insert, then word art, then click yung text. Then, ito, ayusin natin. So, I'll be choosing Bradley. Bradley Hand ITC. Yan. Tapos, lakihan natin. Depende sa gusto nating size. Yan. Tapos, pwede na natin i-edit para sa pangalan ng ating mga estudyante. So, for example, Ricardo. Tapos, gagawin po natin, i-copy-paste lang to. Click nyo po yung slide. Copy. Then, click dun sa baba. Then, paste. Yan. Paste lang natin kung ilan ba yung magiging estudyante natin o kung ilan yung hawak nating estudyante. Then, after nyan, balikan natin yung second slide. Ito, lagay natin kasi. Pangatlong slide. Marga. Then, pangapat na slide, lagay natin tope. Panglima, lagay natin si Aliana. Then, on the sixth slide, lagay natin si Lola Flora. Yan, estudyante natin si Lola Flora. Tapos, lagay natin si Romina. Balik tayo sa kadena ng ginto. Tapos, pang walaway, lagay natin si Daniela. Pang-sham, ilagay natin si... Sino ba? Sino ba pwede ilagay? Ilagay natin si Ponyo. Kahit wala na siya sa probinsyano. And pang-hul, ilagay natin si Makmak. Yan. Pagkatapos niyan, ang gagawin natin susunod, click natin yung slideshow. Yan. Ito. Click natin yung slideshow, tapos click natin yung setup slideshow. Then, sa show options, may kita natin sa show options yung mga choices. Loop continuously until escape. Show without narration. Show without animation. At disable hardware graphics acceleration. So, ikiklik po natin yung loop continuously until escape. Para po tuloy-tuloy yung kanyang pag-run. Habang naka slideshow. Then click 
okay. Yan. After po nyan, try natin a slideshow. Pwede natin press F5 using the keyboard or click yung slideshow button dito sa baba. So, try natin. Hindi siya gumagana. Kasi, wala pa pala siyang animation. So, ang gagawin natin, ano gagawin? Hindi ko rin ala. So, Okay, so dahil hindi gumana kanina, ang gagawin natin, click po natin yung slideshow. Ay, hindi. Yung animations pala, sorry. Ay, mali. Transitions. to final na to. Transitions, tapos click etong after. Yan. Wala po tayong i-adjust sa, sa time. Then, yung mouse click, tanggalin po natin yan, yung checkbox na yan. Yung tick box. Yan. Tanggalin po natin yung tick sa mouse click then after then click apply to all yan kapag naklik po natin then click slideshow try po natin ayun gumagana na siya so ngayon paano natin siya paihintuin by clicking or pressing the letter p on your keyboard asan yun eto Ayan, letter P. So, kapag pinindot ko yung letter P sa keyboard, yan, mag stop siya. Then, para mag-run ulit siya, press lang po natin yung space bar. Yan. Then, another, o siya ulit. So, para mag-next lang, pwedeng letter P na lang ulit. Yan. Tapos yan. Ganyan. Puro si Lola Flora. Yan. Yan. Letter P lang para sunod-sunod. So, yun lang po. So, I hope you learned something from me. On my next tutorial vlog, I'll be teaching you on how are we going to create an automated summative test by using the PowerPoint application. Once again, this is Louie Angel. Please do not forget to subscribe to my channel like comment and share this video and don't forget to hit the bell icon for more updates so i'll see you in my next vid that's all for now peace out